আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি চ্যাট জিপিটি কোর্সে মডিউল 3 নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি শুরু করব তবে তার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যদি আপনি আমার চ্যানেলের যে চ্যাট জিপিটি কোর্স রয়েছে বা আমি যে চ্যাট জিপিটি কোর্সের যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি সেই ভিডিওর আগের পর্বগুলো না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লেলিস্ট থেকে অথবা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন অথবা আই বাটন থেকে চ্যাট জিপিটি এর ফুল কোর্সের লিংক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আগের ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন আগের ভিডিওগুলোতে আমি এই কোর্সের ডিসক্রিপশন তারপর কেন আপনি এই কোর্সটি শিখবেন এবং জানবেন তারপরে চ্যাট জিপিটি সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা তারপর এই কোর্সের লার্নিং আউটকাম অর্থাৎ এই কোর্সটি যদি আপনি করেন আপনি কোন কোন বিষয়গুলো জানতে পারবেন বা শিখতে পারবেন সেই বিষয়গুলো আমি ওই ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি এবং একই সাথে যে কোর্সের আউটলাইন রয়েছে এবং আউটলাইনের মধ্যে মডিউল ওয়ান এবং মডিউল টু আমাদের আলোচনা করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা দেখবো আজকে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা মডিউল থ্রি দেখবো মডিউল থ্রি এর সেকশন ওয়ান আমরা দেখবো অর্থাৎ সেকশন ওয়ান হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু চ্যাটবোর্ডস অ্যান্ড দেয়ার ইউজ কেসেস এই অংশটা আমরা আজকে দেখব তো চলুন আমরা আজকের অংশটি দেখে আসি আচ্ছা আমাদের মডিউল থ্রি এর প্রথম যে আপনার সেকশন সেটা হচ্ছে যে ইন্ট্রোডাকশন টু চ্যাটবোর্ড অ্যান্ড দেওয়ার দেয়ার ইউজ কেসেস অর্থাৎ চ্যাটবোর্ডের একটা সূচনা বা ভূমিকা এবং তাদের ব্যবহার তাই না আচ্ছা এই চ্যাটবোর্ড আসলে বা এর একটা চ্যাটবোর্ড বলতে আসলে আমরা কি বুঝি চ্যাটবোর্ড বলতে একটা রোবটিক সিস্টেম যে হচ্ছে আমাদের সাথে মেসেজিং করে উত্তর দেয় অর্থাৎ চ্যাটিং রোবট থেকে চ্যাটবোর্ড মানে একটা রোবট আর কি চ্যাটিং রোবট যাকে চ্যাটবোর্ড বলা হয় এই চ্যাটবোর্ড ইজ এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম এটাকে আমরা একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলে থাকি ডিজাইন টু সিমুলেট হিউম্যান কনভারসেশন ইদার থ্রু ভয়েস অর টেক্সট মেসেজেস অ্যান্ড প্রোভাইড অটোমেটেড সাপোর্ট সার্ভিসেস অর এন্টারটেনমেন্ট টু ইউজার্স চ্যাটবোর্ডস হ্যাভ গেইনড পপুলারিটি ইন রিসেন্ট ইয়ার্স ডিউ টু দে আর অ্যাবিলিটি টু অফার টোয়েন্টি ফোর সেভেন কাস্টমার সাপোর্ট পার্সোনালাইজড ইন্টারাকশনস অ্যান্ড কস্ট সেভিংস ফর বিজনেসেস অর্থাৎ চ্যাট জিপিটি হলো এমন একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম যেটা কি মানে কি জন্য তৈরি করে যেটা হচ্ছে যে মানুষের সাথে কথোপকথন করতে পারে বা কথা বলতে পারে এরকম একটা ধারণা থেকে তৈরি করা কিভাবে কথা বলবে ভয়েসের মাধ্যমে অথবা টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে এবং অটোমেটেড সাপোর্ট দিতে পারবে টোয়েন্টি ফোর সেভেন আওয়ার বা বা চব্বিশ ঘন্টা সাত দিন সপ্তাহে চব্বিশ ঘন্টা আমাদের এটা সাপোর্ট দেবে মানে কাস্টমার সাপোর্ট দেবে বা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন দেবে এবং কেন তৈরি করা হয়েছিল এই কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলো বা চ্যাটবোর্ডগুলো যে হচ্ছে খরচ কমানোর জন্য এবং বিজনেসটাকে আরও বেশি প্রমোট করার জন্য এখন আমরা দেখব যে এই যে চ্যাটবোর্ড এই চ্যাটবোর্ডের মানে চ্যাটবোর্ডের কিছু ব্যবহার আমরা দেখব হ্যাঁ যে চ্যাটবোর্ড আসলে কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করা হয় বা কিভাবে ব্যবহার করা হয় প্রথমত কাস্টমার সার্ভিস কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রে চ্যাটবোর্ডস আর ইউজড বাই বিজনেসেস টু প্রোভাইড কাস্টমারস উইথ ইনস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড সাপোর্ট দে ক্যান অ্যান্সার ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন্স হেল্প কাস্টমারস রিজলভ রিসলভ ইস্যুজ অ্যান্ড প্রোভাইড পার্সোনালাইজড রিকমেন্ডেশন অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রে চ্যাটবোর্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে ভূমিকা পালন করে বা কাস্টমার সার্ভিসে চ্যাটবোর্ডকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় কি জন্য এটা করা হয় কাস্টমারকে ইনস্ট্যান্ট একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বা ইনস্ট্যান্ট বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য ধরেন আপনি কোনো কিছু জানতে চাইছেন কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে বা কোনো ফেসবুক পেজে গিয়ে তখন সাথে সাথে যদি আপনার উত্তর না আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিন্তু ওই পেজ থেকে চলে যাবেন বা ওই ওয়েবসাইট থেকে চলে যাবেন সো এই যে ইনস্ট্যান্ট সাপোর্টগুলো বা ইনস্ট্যান্ট ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার জন্য কাস্টমার সার্ভিসের রিলেটেড বিষয়গুলো চ্যাটবোর্ড দিয়ে করানো হয়ে থাকে নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে ই কমার্স ই কমার্সের ক্ষেত্রে বিষয়টি হচ্ছে চ্যাটবোর্ডস ক্যান হেল্প কাস্টমারস নেভিগেটে ই কমার্স ওয়েবসাইট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন্স অ্যাওয়ার প্রোডাক্টস অর সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যাসিস্ট উইথ পারচেজেস দে ক্যান অলসো প্রোভাইড পার্সোনালাইজড প্রোডাক্ট রিকমেন্ডেশনস বেসড অন দ্য ইউজার্স প্রিফারেন্সেস অ্যান্ড ব্রাউজিং হিস্ট্রি অর্থাৎ চ্যাটবোর্ডগুলো কী করতে পারে ই কমার্সের ক্ষেত্রেও আমাদের সাহায্য করতে পারে বিভিন্ন ধরনের যে ওয়েবসাইট রয়েছে ই কমার্স ওয়েবসাইট রয়েছে সেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়া কমেন্টের উত্তর দেয়া তারপর প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন লেখা সার্ভিস সম্পর্কে বলা তারপর কোনো প্রোডাক্ট যখন একজন কাস্টমার কিনবে সেটাতে তাকে সাহায্য করে এই কাজগুলোতে চ্যাটবোর্ড আপনাকে সাহায্য করতে পারে এবং চ্যাটবোর্ড আরও কি করতে পারে একজন
চ্যাটবটগুলো পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারে বা কাজ করানো হয়ে থাকে অথবা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চ্যাটবটস ক্যান বি ইউজড অ্যাজ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট টু হেল্প ইউজার ম্যানেজ দ্য ডেলি টাস্ক অর্থাৎ আপনার প্রতিদিনের কাজগুলো সহজ করার জন্য চ্যাটবট ব্যবহার করা হয় সাচ অ্যাজ শিডিউলিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটিং রিমাইন্ডার্স অ্যান্ড মেকিং রিজার্ভেশনস এই কাজগুলো করার জন্য হচ্ছে চ্যাটবোর্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে এন্টারটেনমেন্ট এটাও গুরুত্বপূর্ণ চ্যাটবোর্ড কোন জায়গায় ব্যবহার করা হয় বা কোন কাজের জন্য করা হয় সেটার বড় একটা জায়গায় এন্টারটেনমেন্ট বা বিনোদন চ্যাটবোর্ডস ক্যান বি ইউজড টু প্রোভাইড এন্টারটেনমেন্ট টু ইউজার সাচ এস প্লেইং গেমস টেলিং জোকস অর ডেলিভারিং নিউজ অ্যান্ড ওয়েদার আপডেটস চ্যাটবোর্ড থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের গেম খেলতে পারি তার সাথে খেলিয়ে নিতে পারি তাকে যোগ বলতে পারি বা যোগ বলাতে পারি তারপর হচ্ছে তার কাছ থেকে আমরা খবর জানতে পারি আবহাওয়ার খবর জানতে পারি অথবা বিনোদন রিলেটেড অনেক কিছু আমাদের দিতে পারে এই চ্যাটবোর্ড হেলথ কেয়ার হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে কী হয় যে স্বাস্থ্যসেবা হেলথ কেয়ার বলতে যেটা বোঝায় যে চ্যাটবোর্ডস ক্যান বি ইউজ টু প্রোভাইড হেলথ কেয়ার রিলেটেড অ্যাডভাইসেস মনিটর সিমটমস অ্যান্ড কানেক্ট পেশেন্টস উইথ হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস বর্তমান প্রযুক্তি এমন জায়গায় চলে গিয়েছে যে চ্যাটবোর্ডগুলো কী করে যে হেলথ রিলেটেড বিভিন্ন অ্যাডভাইস আমাদের দিতে সক্ষম আমাদের যে সিমটমগুলো হেলথ রিলেটেড কোনো সিমটমগুলো ট্র্যাক করতে পারে পেশেন্টদের সাথে কানেক্ট হতে পারে এবং হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস অর্থাৎ ডাক্তার নার্স এদেরকেও বিভিন্ন বিষয়ে ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করতে পারে এডুকেশন এডুকেশনের ক্ষেত্রেও চ্যাটবোর্ড ব্যবহার করা হয় কীভাবে সেটা হচ্ছে চ্যাটবোর্ডস ক্যান বি ইউজ টু প্রোভাইড এডুকেশনাল সাপোর্ট এডুকেশনাল বিভিন্ন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য চ্যাটবোর্ড ইউজ করা হয় সাচ এস অ্যান্সারিং কোয়েশ্চেন্স বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রোভাইডিং স্টাডি রিসোর্সেস বিভিন্ন ধরনের স্টাডি রিসোর্স দেওয়া রিসোর্স দেওয়ার জন্য ডেলিভারিং ডেলিভারিং কাস্টোমাইজড লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স কাস্টোমাইজড লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সগুলো দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যাটবোর্ড ব্যবহার করা হয় রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা ইউজ করা হয় চ্যাটবোর্ডস ক্যান বি ইউজ টু বি ইউজড বাই বিজনেসেস টু স্ক্রিন ক্যান্ডিডেটস শিডিউল ইন্টারভিউস অ্যান্ড প্রোভাইড ইনফরমেশন অ্যাবাউট জব অপরচুনিটিস অর্থাৎ কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে যখন রিক্রুটমেন্ট হয়ে থাকে রিক্রুটমেন্ট হয় তখন সেই রিক্রুটমেন্টটাকে ঠিকঠাক করার জন্য বা রিক্রুটমেন্টটাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য চ্যাটবোর্ড বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এটা বাইরের দেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে কারণ টেকনোলজিতে ওরা বর্তমানে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে অর্থাৎ আমরা এই বিষয়টি থেকে একটা সামারিতে আসতে পারি যে চ্যাটবোর্ড আমাদের নানান কাজে প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যবহার করতে হয় এবং করতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে চ্যাটবোর্ডস অফারের রেঞ্জ অফ বেনিফিটস টু বিজনেসেস অ্যান্ড ইউজার্স এ লাইক দে ক্যান ইম্প্রুভ এফিসিয়েন্সি সেভ টাইম অ্যান্ড মানি প্রোভাইড পার্সোনালাইজড এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড অফার টোয়েন্টি ফোর সেভেন সাপোর্ট উইথ অ্যাডভান্সেস ইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অর্থাৎ চ্যাটবোর্ডগুলো আমাদের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার এবং সেভেন ডে ইন এ উইক সার্ভিস দিতে পারে কিসের সাহায্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে যেহেতু এগুলো তৈরি করা হয় এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং সিস্টেমের মাধ্যমে চ্যাটবোর্ডস আর বিকমিং ইনক্রিজিংলি সফিস্টিকেটেড অ্যান্ড ক্যাপেবল অফ হ্যান্ডলিং মোর কমপ্লেক্স টাস্ক এবং এই এআই এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এনএলপির মাধ্যমে চ্যাট জিপিটি বর্তমানে অনেক বেশি পরিমাণে অত্যাধুনিক হয়ে গিয়েছে যার মানে কারণে আমরা এতগুলো জায়গাতে চ্যাট জিপিটির ব্যবহার কিন্তু দেখে থাকি যে চ্যাট জিপিটি এইসব জায়গাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে চ্যাটবোর্ডগুলো যে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে তাহলে আমরা জানলাম যে মডিউল থ্রির সেকশন ওয়ান জানলাম আমাদের সেকশন ওয়ানে ছিল যে ইন্ট্রোডাকশন টু চ্যাটবোর্ড অ্যান্ড দেয়ার ইউজ কেসেস অর্থাৎ চ্যাটবোর্ডের যে ইন্ট্রোডাকশন এবং এই যে চ্যাটবোর্ডগুলো কোথায় কোথায় ইউজ করা হয় সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সেকশন টু সম্পর্কে জানবো দেখা হবে পরের ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন